ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ദേവി പാലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അട്ടിപ്പൊളിയൻ ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ഈ ചിക്കൻ കറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് പാർട്ടിക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്ന നല്ല ചുവന്ന കട്ടിയുള്ള ചാറില്ലേ അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നു പോയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിക്കൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടാണ് കറി വെക്കുന്നത് അപ്പം ചിക്കൻ പൊടിഞ്ഞു പോകത്തില്ല അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയാണ് അപ്പോൾ കല്യാണ പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ കറി കൂടുതലും ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ചിക്കൻ അപ്പോൾ മസാല പുരട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം രണ്ടര കിലോ ചിക്കൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊള്ളത്തില്ല നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കറിക്കും ഈ മസാലയൊക്കെ ചേർക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്താലും മതി അപ്പം എന്തായാലും ചിക്കന് വറക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു മസാലയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ പിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചേർക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടര കിലോ ഉണ്ട് ചിക്കൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെക്കുക ഇവിടെ ഒരു നാല് ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നല്ല ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്കിടാം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇനി അടുത്ത് ചേർക്കാനുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ കറിക്കകത്തും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിടിക്കാനായിട്ടും ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഒരു ഒന്നര തൈ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈര് ഇടുകയാണ് തൈരില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങ നീരോ എല്ലാം ചേർത്താലും മതി ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാനും ഇച്ചിരി പുളിയും ഇതെല്ലാം കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ചേർക്കല് കാരണം നമ്മളിത് വറക്കാനുള്ളതല്ലേ അതുപോലെ ഞാനിവിടെ ചേർത്തേക്കുന്ന കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം ഉപ്പും നമ്മൾ വീണ്ടും കറിക്ക് ചേർക്കും അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക അപ്പം ചിക്കൻ ആവശ്യമുള്ള ആ ഒരു മസാലയെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വെക്കാം അതുപോലെ ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് വലിയ കഷ്ണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചിക്കൻ്റെ കാല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് വെക്കുന്ന വരഞ്ഞ് ഈ വറക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇതിനി നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇവിടെ നമ്മളൊരു ആറ് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള സവോളയാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒരെണ്ണം ഇച്ചിരി വലുതായി പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം രണ്ടര കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ സവോള നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിക്കായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് തക്കാളി പുഴുങ്ങാനായിട്ട് ഇട്ടിരുന്നു നല്ല വെള്ളത്തിൽ വേണം പുഴുങ്ങിയെടുക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ തക്കാളിയുടെ തൊലിയൊക്കെ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ആറി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ തൊലിയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ സവോളയൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തു ഇതിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് സവോള എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു സവോള നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു ഈ ഒരു സൈസുള്ള അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും മതി അഞ്ചെണ്ണം മതി അഞ്ചെണ്ണം അരിഞ്ഞപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കറിക്ക് നല്ല ഗ്രേവി വേണം കാരണം ഇത് ചോറ് കഴിക്കാൻ അതായത് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് പുലാവോ ഇതൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രേവി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ന
അപ്പം ആ ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ച മണമൊന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോളയും കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ സബോളയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ണ് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി കിട്ടണം നല്ല പോലെ വഴണം ഇതപ്പോൾ ഒന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഉപ്പ് ചേർത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചിക്കൻ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറായി അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് കൂടെ തുടങ്ങാം അപ്പം ഈ ഒരു കറിക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ വേണം എന്നാലേ നന്നായിട്ട് വയറ്റി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ കുറവാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാണാനൊക്കെ ആ ഒരു ഗ്രേവി നല്ല ഭംഗി പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിക്കണം അപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ തൊലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എടുക്കുക ചെറുതായിട്ടങ്ങ് എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതങ്ങ് തീ ഓഫ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മൾ ആ തക്കാളി വെന്ത വെള്ളം കളയണ്ട നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചിക്കന് ചേർക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തൊലി മാത്രം ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ തക്കാളിയുടെ ഈ മണ്ട ഭാഗം കൂടെ ഇതുകൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ കളയണം തണുത്ത ശേഷം ഇപ്പം നല്ല ചൂടാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഉള്ളി നന്നായി മൂ അന്ന് വഴണ്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത ശേഷം ഇതുകൂടി നമുക്കങ്ങ് ചേർക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ വറക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ആവശ്യമൊഴിക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയായിരുന്നു അത് ഈ ചിക്കൻ്റെ കാല് തന്നെയില്ല പലപ്പോഴാണെങ്കിൽ സമയമെടുക്കുമല്ലോ അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആ വടിച്ച് ഒന്ന് അപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം അന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഉദ്ദേശിച്ച കളർ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണ ചേ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തു നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് മതിയോ എന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർക്കാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് എരിവും ഇല്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യം എരിവും ഉണ്ട് നല്ല കളറും കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ചേർക്കാം കാരണം രണ്ടര കിലോ ചിക്കൻ ഇല്ലേ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതൊന്ന് ശരിക്കും ആ എണ്ണയെ കിടന്ന് ഒന്ന് മുളക് പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ തക്കാളിയുടെ ജ്യൂസ് കൂടെ ഒഴിക്കാം അപ്പം ആ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ഒക്കെ ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ തക്കാളി അരച്ചതും കൂടെ ഒഴിക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് എണ്ണ തെളിയുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇളക്കണ്ട ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതങ്ങ് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടി വെച്ചാൽ അടച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ആവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഈ തക്കാളി എല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ കറക്റ്റായ ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ പറക്കി ഇട്ടാൽ മതി കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയതാണ് അപ്പം ഇനി ഒരുപാടൊന്നും ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് വേവിക്കാനായിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ മൂത്തു ഉണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി വേവിച്ച് വെച്ച ആ വെള്ളം അങ്ങ് ഒഴിക്കാം തക്കാളി അല്ല തക്കാളി വേവിച്ച ആ വെള്ളം അത് വെള്ളം കളയാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങ് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കിടക്കുക ബാക്കി ഇനി ഇത് പോരാത്ത വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കിട്ട് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കനെ ചേർത്തതാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എങ്കിലും ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഇത് ആദ്യമേ ചേർക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇത് വിട്ടുപോയതാണ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടെ വെക്കാം
ini ini lekuk, nama kita curu alam kita orang ikan. Kalau curu alam orang itu, ini itu nanna itu, orang media flame ini kerana ceria ti, ini itu bentuk itu. Already chicken aku bandar ana. Ini dah orang chicken ini masala alam kita pedic curug ini berana. Ini itu nama kita rasa. Kurang garam masala cerka, garam masala yang itu terlapik. Ini apa nama kita ikan yang itu nanna itu terlalu cecah, untuk itu ada itu untuk yang ni ekor ini itu untuk terlalu ni berita nama kita nama kita beriti ya. Pada chicken garis ekor nanna itu bender, yang ni ekor ini terlalu ni bandu. Kalau nama kita awis itu nanti cecah ini kariya, nama kita ini gravy ada cuti putih duka. Apa kan dia nanna kari ke nanna kalar itu ekornya. Ini nama kita ni atau ada, satu tablespoon na garam masala putih yang kita cerka. Ini tu nanna itu dah, kita kedekka. Pada kari, nama kita awas ini sesi itu kurik kedekka. Ipan dan ni kari kita tiada awas nalla kalaran. Apa yang cawar kita kari kena kita tiada awasan dua koracci gravy beranam. Atau dah dengan ini sesi itu nama kita kurik kedekka madu ya. Ini nama kita. Korek cemali ala yang kita cerka. Mali ala, apa ini dah tu? Yang karbi apa le cerka ni la? Mali ala, matra ana cerka nol. Mali ala yang kita cerka tu, nama kita telakki, unnu uri, unnu just telakpi cetta, kopiya. Karena masala yang kita tu buat nana, unnu uri yang kita telakki cetta. Apa nama kita chicken kari bean itu nanna itu telakci, ni nanda. Gravy ada, ah kalara kita kanda. Nalal red color lah. Jadi, nama kita itu hydrates kali kita yang pati apa jauh ane dah. Bukan nama kita hydrates ini deh. Kari ready ahi. Apa ini dah ana kali orang orang kum. Nama kita parti orang kum. Kau hydrates ini deh udah kudu kanda tu. Borat itu udah kudu kanda Maya. Chicken kari. Nalal cuan na katte allah gravy allah kari. Apa ini? Ini ini kini dorum ah gravy kau nuda taste udang karena chicken lekay ah gravy anu pedic. Bayang bayang ini deh ana. Korek sesame nama kita vegetable vegetable na kari kena. Mari kita makan ini fly movie ya. Anginnya, nama kita chicken curry ready ay. Apa anginnya nama kita chicken curry ready ay? Semua orang kum ini dish tepat untuk mesu si kenu. Apa semua orang ini deh ini deh le untuk nunda kenu ka. Anda kau tiru cian item ini chicken curry dish tepat. Adik pola. Anda channel adi mai tekan nama orang ini subscribe ya. Mar kelir kurang lebih like ini nama orang ini klik kia. Apo நம்மக்கினி நன்றன்னல ரசிப்பிமாய்டு வீண்டுக்கானது நம்மிரத்தல் காலத்தைக்கினும் டாடா